ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் செவன் சயின்ஸ் சாப்டர் ஒன் நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ஸ் பார்ட் டூ இந்த பார்ட் டூவில் செல்ஸ் அண்ட் ஸ்டொமேட்டா இன் பிளான்ஸ் இன் லீவ்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷன் இன் பிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் ஆட்டோட்ரோபிக் அப்படிங்கிறது தன்னோட உணவே தானாக தயாரிச்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆட்டோட்ரோபிக் எல்லா பிளான்ஸுமே ஆட்டோட்ரோபிக் பிளான்ஸ் மட்டும்தான் தன்னோட உணவை தானாக தயாரிச்சுக்கும் ஆட்டோ அப்படிங்கிறது செல்ஃபு ட்ரோப்போஸ் அப்படிங்கிறது நாரிஸ்மெண்ட் நாரிஸ்மெண்ட்னா ஊட்டச்சத்து அல்லது உணவு அல்லது ஆகாரம் ஸோ ஒன்லி பிளான்ஸ் ஆர் ஆட்டோட்ரோபிக் அந்த தானாக தன்னோட உணவை தயாரிச்சுக்கிறதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் வந்து எங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா தன்னோட சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கும் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைட் மினரல்ஸ் அந்த மாதிரி தன்னோட சரௌண்டிங்ஸ்லேருந்து எடுத்துக்கும் அதுலேருந்து கிடைக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் அந்த நியூட்ரிஷன் மூலியமாக த கிடைக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து தன்னோட பாடியை பில்டு பண்ணுறதுக்கும் வளர்த்துக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கும் அதே போல் தன்னோட உடம்புல ஏதாவது பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆச்சுன்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும் அதே போல் அதுலேருந்து கிடைக்கிற எனர்ஜியை வச்சு தன்னோட லைஃப் ப்ராசஸ்ஸான நியூட்ரிஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எக்ஸ்கிரிஷன் சென்சிட்டிவிட்டி ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிரி எல்லா லைஃப் ப்ராசஸையும் கேரி அவுட் பண்ணிக்கும் பிளான்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலியமாக நடக்கும் அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸில் குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் லீவ்ஸில் இருக்கிற கிரீன் பிக்மெண்ட்டும் ஸ்டொமேட்டோவில் இருக்க ஸ்டொமேட்டோவில் இருக்கிற போர்ஸ் லீவ்ஸில் லீவ்ஸில் பிளான்ஸில் இருக்கிற போர்ஸும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் செல்ஸில் செல்ஸை பற்றியும் ஸ்டொமேட்டோவை பற்றியும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸ் தான் வந்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இருக்கு இடமா இருக்குது பிளான்ஸில் ஸோ நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து நிறைய பிரிக்ஸ் தேவையோ அதே போல் எக்கச்சக்கமான செல்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் 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 ஆகுது இன்க்ளூடிங் லீவ்ஸ் அண்டு லீவ்ஸ் இன் பிளான்ஸு அல்லது டோட்டல் பிளான்ஸ்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி செல் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக் யூனிட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் எனி ஆர்கானிசம் இந்த செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸில் சிங்கிள் செல்டு ஆர்கானிசம்லேருந்து ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு இந்த செல்ஸ் தான் வந்து இந்த லைஃப் ப்ராசஸ் ரெஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்கிரேஷன் நியூட்ரிஷன் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே காரணமாக இருக்குது ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்துக்கு நார்மலாக பிளான்ஸில் வந்து யூனிசெல்லுலார் கிடையாது எல்லாமே மல்டி செல்லுலார் தான் மோர் தென் ஒன் செல்டு ஆர்கானிசம்ஸ் தான் பிளான்ட்டு ஸோ பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ரெண்டு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ஸ்பீசஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய மேசிவ் ட்ரீஸ் வரைக்கும் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செல்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ்லேருந்து ட்ரில்லியன்ஸ் ட்ரில்லியன் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வரைக்கும் பிளான்ஸில் இருக்குது ஃபஞ்சே ஆல்கே இந்த மாதிரியான பிளான்ட் லைக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸில் சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது அதே போல் பேக்டீரியாவிலையும் சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசம் இருக்குது நம்ம உதாரணத்துக்கு ஹியூமன் பாடியில் பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஃபார்ட்டி ட்ரில்லியன் செல்ஸு இருக்குது அப்புறம் இந்த செல்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா அந்த செல்ஸில் சென்ட்ரலில் ஸ்பெரிக்குலாக இருக்கிறதுக்கு பேர் நியூக்ளியஸு அதை கவர் பண்ணியிருக்கிற தின் வாலுக்கு பேர் வந்து செல் மெம்பரேன் அதே போல் அந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி செல் வாலுக்கு இன் பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் அண்ட் செல் வால் இருக்கிற செல் மெம்பரேன் இருக்கிறது வந்து ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு பேர் சைட்டோப்ளாசம் இந்த செல்ஸை வந்து க நம்ம சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த செல்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்க முடியும் இது போல் இந்த செல்ஸில் இந்த பச்சை கலரில் இருக்கிற அந்த போர்ஷன் தான் வந்து குளோரோப்ளாஸ்ட்டு அது வந்து ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் பிளான்ட் செல் ஆர்கனல்ஸ்னு சொல்லலாம் அந்த ஆர்கனல்ஸ் அந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்டில் தான் வந்து குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற க்ரீன் பிக்மெண்ட் இருக்குது இதுதான் வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக அப்சர்வ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்து வந்து ஸ்டொமேட்டோ ஸ்டொமேட்டோ அப்படிங்கிறது லீவ்ஸில் இருக்கிற டைனி போர் லீவ்ஸ்லேயோ ஸ்டெம்ஸ்லேயோ இருக்கிற டைனி போர் இது வந்து லீவ்ஸ்க்கு அண்டர் சர்ஃபேஸில் இருக்கு சரவுண்டோடு போய் பீன்
இந்த கருவுடை டூ பேர்ஸ் வந்து அந்த போர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும் அதே போல் ஓப்பன் பண்ணும் அந்த அதுதான் வந்து காட் செல்ஸ் க்ளோஸ்டாகவும் இருக்கும் ஓப்பன்டாகவும் இருக்கும் இந்த காட் செல்ஸ் இந்த ஓப்பன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் ஆகிற அந்த டைனி போ கிடைக்கிற அந்த டைனி போரில் தான் வந்து கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ளே எடுத்துக்கிறதும் ஆக்சிஜனை வெளியில் விடுறதும் நடக்கும் இது ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தட் ஸ்டெமேட்டா இப்போ நம்ம இந்த பகுதியினுடைய சம்மரியை பார்த்துடலாம் ஒரு பிளான்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸில் தான் வந்து அதனோடய ஃபுட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகுது அந்த பிளான்ட்ஸ் தானாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறனால ஸோ பிளான்ஸ் ஆர் ஆட்டோட்ராஃபிக் இன் நேச்சர் அடுத்து செல்ஸ் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் மூலிமா தான் வந்து பிளான்ஸ் தன்னோடய ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்குது அதில் முக்கியமான பார்ட் என்னென்ன முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எது இது பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸில் இருக்கிற செல்ஸில் இருக்கிற குளோரோ பிளாஸ்டில் இருக்கிற குளோரோஃபில் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் லைட் அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அந்த செல்லை பற்றியும் ஸ்டொமேட்டோவை பற்றியும் இந்த சாப்டர் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த செல்ஸு அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்காக சிங்கிள் யூனிட் ஃபார் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் அதை பேஸாக வச்சு தான் இப்படி ஒரு செங்கலை வச்சு கட்டணம் கட்டுற மாதிரி இந்த செல்ஸை வச்சு தான் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் பில்டப் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் பெ எக்கச்சக்கமான ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு முழு ஆர்கானிசமாக இருக்கு ஸோ அந்த செல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற அந்த குளோரோப்ளோஸ்ட் இருக்கிற குளோஃபில் குளோரோஃபில்ங்கிற க்ரீன் பிக்மெண்ட் தான் லைட் அப்சார்வ் பண்ணுது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸில் அடுத்து வந்து ஸ்டொமேட்டோ ஸ்டொமேட்டோ அப்படிங்கிறது லீஃப்ல இருக்கிற டைனி போர்ஸு சரௌண்டட் பை காட் காட் செல்ஸ் ஸோ லீவ்ஸ் வந்து ஃபுட்டை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கும் அதனால் ஆட்டோட்ராபிக் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த ப்ராசஸ் ஃபோட்டோஸ் இந்த சிஸ் அதுக்கு முன்னாடி அதில் இன்வால்வ் வர செல்ஸு அண்டு ஸ்டமேட்டோவை பற்றி இந்த பகுதியில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த செல்ஸில் செல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா செல் மெம்பிரேன் சைட்டோப்ளாஸ்டம் நியூக்ளியஸ் குளோரோப்ளாஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்குது அதனுடைய பார்ட்ஸாக முக்கியமான பார்ட்ஸாக அதே போல் ஸ்டொமேட்டோ ஸ்டொமேட்டோ அப்படிங்கிறது டைனி போர் இந்த லீஃப் அது கேஸியஸ் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஸோ டூரிங் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து செல்ஸில் இருக்கிற குளோரோஃபில் வந்து குளோரோப்ளோஸில் இருக்கிற குளோரோஃபில் வந்து லைட் அப்சார்வ் பண்ணும் எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணும் அதே போல் அந்த போர்ஸ் ஸ்டொமேட்டோ போர்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடையும் ஆக்சிஜனையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஒன்றா இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்டு ரிலீஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டொமேட்டோனுடைய ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இது இல்லாமல் நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஸ்டொமேட்டோனால் அந்த போர்ஸ்னால் நடக்கும் So we came to the end of part 2 of nutrition in plants. அடுத்த பகுதியில் பிளான்ட் எப்படி ஃபுட்டை வந்து தானாக தயாரிச்சுக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்